வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் கொஷின் பேப்பர் தான் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் எயிட்டீனோட கொஷின் பேப்பர் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ இதில் வந்து ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் டென் மார்க் ப்ராப்ளம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் அ ஃபார்ம் சேல்ஸ் இட்ஸ் ஒன்லி ப்ராடக்ட் அட் ருபீஸ் டுவெல் பர் யூனிட் இட்ஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் இஸ் எயிட் பர் யூனிட் ப்ரெசன்ட் சேல்ஸ் ஆர் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் கேல்குலேட் த ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் இன் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சுச்சுவேஷன் ஓகேவா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் பை யூனிட் கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் வேரியபிள் காஸ்ட் பை யூனிட் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வேரியபிள் காஸ்ட்டும் சேல்ஸும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே அது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் கிடைக்கும் அண்ட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம மூணு காலமில் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஓகே ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் தௌசண்ட் வச்சு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஒன்று அண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன்று ஓகேவா அப்போ நமக்கு வந்து இபிஐடி டிஃபர் ஆகும் ஓகே மற்ற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் சேம் வெறும் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் மட்டும் மூணுத்துக்கும் மாற்றி போடுறோம் அப்போ இபிஐடி என்ன ஆகும்னா சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே அப்போ இந்த மூணு இபிஐடி சேஞ்ச் ஆச்சு இல்லையா அதை வச்சு நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் அதை கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா யா கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை இபிஐடி தான் நமக்கு ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் ஓகேவா இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அ கம்பெனி இஷ்யூஸ் தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ஈச் அட் அ ப்ரீமியம் ஆஃப் டென் பர்சன்ட் த கம்பெனி ஹாஸ் பின் பேயிங் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிவிடெண்ட் டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபார் த பாஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் டு மெயின்டெயின் த சேம் இன் ஃபியூச்சர் ஆல்சோ கம்ப்யூட் த காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி கேபிட்டல் வில் இட் மேக் எனி டிஃப்ரென்ஸ் இஃப் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஈக்விட்டி ஷேர் இஸ் ருபீஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஓகேவா இப்போ என்ன கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மள ஈக்விட்டி கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி கேபிட்டல் இது வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்க நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு நம்ம இதை என்ன மெத்தட் போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவிடண்ட் ஈல்டு மெத்தட் தான் போடணும் ஓகே அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து டிவிடண்டோட பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஹண்ட்ரடில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வரும் ஸோ நம்மளோட டிவிடண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஓகே அப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நமக்கு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஷேர் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம வந்து ஈக்விட்டி கேபிட்டல் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க ஓகே எதாவது சேஞ்ச் ஆகுதா அதாவது டிவிடண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டாக இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு ஈக்விட்டி காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி கண்டுபிடிச்சிருவோம் அதே மாதிரி மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி வச்சு நம்ம ஒன்று கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே அதாவது இதில் வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி இல்லையா அப்போ வந்து எதாவது டிஃபர் ஆகுதா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா நமக்கு தெரியும் எதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படின்றது தெரிய வரும் ஓகே இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் த ஏர்னிங் பெர் ஷேர் ஆஃப் வீக் மேயர் லிமிடெட் ஆர் ருபீஸ் டுவெல் ஓகே ஏர்னிங் பெர் ஷேர் கொடுத்துட்டாங்க த கிரேட் ஆஃப் கேபிட்டலைசேஷன் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் கே கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஆர் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே கம்ப்யூட் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஷேர் யூசிங் வால்டர் மாடல் வால்டர் ஃபார்மலா தெரியும் இல்லையா டிவிடன் பே அவுட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓகே ரெண்டே ரெண்டு பே அவுட்டுக்கு கே வச்சு ஆர் வச்சு அண்ட் இபிஎஸ் வச்சு நம்ம வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் எக்ஸ் லிமிடெட் இஷ்யூட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எயிட் பர்சன்ட் டிபெஞ்சர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் அட் அ ப்ரீமியம் ஆஃப் டென் பர்சன்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் லோட்டேஷன் டூ பர்சன்ட் ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் அப்ளிகபிள் டு த கம்பெனி இஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கம்ப்யூட் த காஸ்ட் ஆஃப் டெப் கேபிட்டல் ஓகே இந்த ப்ராப்ளமை வந்து ஏற்கனவே நவம்பர் டுவெண்ட்டியில் கேட்டிருக்காங்க அதே சேம் ப்ராப்ளம் தான் இப்பயும் கேட்டிருக்காங்க ஓகே டெப்ட் கொடுத்துருக்காங்க டெப்ட் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நம்பர்ஸ் அண்ட் அது வந்து ப்ரீமியமில் வந்து இஷ்யூ பண்ணுறாங்க டெப்டை டென் பர்சன்ட் ப்ரீமியம் எயிட் பர்சன்டேஜ் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட் டூ பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப்
இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸும் டேட்டாஸும் சேர்ந்து தான் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் அப்போ ஓப்பனிங்கில் இருக்க பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் அண்ட் ஓப்பனிங்கில் இருக்க டேட்டாஸ் ஆட் பண்ணணும் அதே மாதிரி க்ளோசிங்கில் இருக்க பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் அண்ட் க்ளோசிங்கில் இருக்க டேட்டாஸ் ஆட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு ஓப்பனிங் க்ளோசிங்கில் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் தெரிஞ்சிடும் இதுக்கு ஆவரேஜ் பண்ணிட்டோம்னா ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் கிடைச்சிடும் அண்ட் கிரெடிட் சேல் வேணும்னா டோட்டல் சேல்ஸ்லேருந்து கேஷ் சேல்ஸை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு கிரெடிட் சேல் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் டேட்டா டர்ன் ஓவர் ஏஷியோ கண்டுபிடிக்க முடியும் அண்ட் ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் டேட்டாஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டேட்டா கலெக்ஷன் பீரியட் தான் ஓகே அதுக்கான ஃபார்ம்லா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டேஸில் வேணும்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மந்த்தில் வேணும்னா டுவெல் மந்த்ஸ்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் டிவைடட் பை டேட்டா டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா அந்த ரேஷியோவை போடணும் அதுவைஸ் த்ரீ மந்த்ஸில் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல் டிவைடட் பை அந்த டேட்டா டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ போட்டோம்னா நமக்கு ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் டேட்டாஸ் கிடச்சிரும் ஓகேவா இப்போ டென் மார்க் கொஷின் பார்க்கலாம் எ கம்பெனி கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டென் லேக் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ஈச் ஒவ்வொரு ஷேரும் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அண்ட் ருபீஸ் டென் லேக் டென் பர்சன்ட் டிபேஞ்சர்ஸ் ஓகேவா டென் லேக் ஈக்விட்டி கேபிட்டல் இருக்கு அண்ட் டென் லேக் டிபேஞ்சர்ஸ் இருக்கு தி சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஃப்ரம் ஒன் லேக் யூனிட்ஸ் டு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஓகேவா ஒன் லேக் யூனிட்ஸ் இருந்தது அது இப்போ எவ்வளோ ஆயிடுச்சுன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஆயிடுச்சு த செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து டென் பர் யூனிட் வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் பர் யூனிட் அண்ட் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் அமௌண்ட் டு டூ லேக் ஓகேவா டென் ருபீஸ் வந்து சேல்ஸ் பர் யூனிட் அண்ட் வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ருபீஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் இஸ் அசியூம் டு பி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஓகேவா இன்கம் டேக்ஸ் ரேட் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சொல்லிட்டாங்க த பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் இன் இபிஎஸ் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க the degree of financial leverage 1 lakh units ku 1 lakh 20000 units ku adha mari operating leverage um 1 lakh units ku 1 lakh 20000 units ku comment on the risk position of the firm okay va romba easy ana problem idu actually iduve nama previous video la potrukom appdi nenikira okay enna na 1 lakh units ku or column and 1 lakh 20000 units ku or column ஓகே இப்போ எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் இருக்குது ஏன்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் பை யூனிட் இருக்குது அதை வச்சு நம்ம சேல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதை மாதிரி வேரியபிள் காஸ்ட்டும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐ மீன் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குமே சேம் தான் இல்லையா ஏன்னா ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் ரிமைன்ஸ் த சேம் அதனால் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டு அப்படியே நம்ம போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன நமக்கு இபிஐடி கிடச்சிரும் அந்த இபிஐடிலேருந்து நம்ம என்ன போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிபேஞ்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க 10 lakh la 10 percentage டென் பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னா அதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட்டு சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இபிடி கிடச்சிடும் நமக்கு ஓகே இப்போ நமக்கு என்ன கொஷின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் இன் இபிஎஸ் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நமக்கு இபிஎஸ் வேணும்னா நமக்கு வந்து ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப்டர் ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் வேணும் ஆனால் நமக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் டிவிடெண்ட் பற்றி இங்கே இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே இல்லை ஸோ நம்ம எது வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம்னா டேக்ஸோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்போ டேக்ஸோட பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நம்ம இபிடிலேருந்து டேக்ஸை மைனஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு இஏடி கிடச்சிரும் அப்போ அந்த இஏடியை யூஸ் பண்ணி நம்ம இபிஎஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஒன் லேக் யூனிட்ஸ்க்கும் கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ்க்கும் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதில் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் என்ன இருக்குது இபிஎஸ் வந்து எவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்கா கம்மியாக இருக்கா அப்படின்றத பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜும் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜும் ஒன் லேக் யூனிட்ஸ்க்கும் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ்க்கும் நம்ம போடணும் ஓகேவா அப்போ ரெண்டு ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் கிடைக்கும் ரெண்டு ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் கிடைக்கும் அண்ட் ரெண்டு இபிஎஸ் கிடைக்கும் அண்ட் ஒரு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் இன் இபிஎஸ்ஓ இல்ல டிகிரீஸ் இன் இபிஎஸ்ஓ நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா எஸ் இந்த ப்ராப்ளம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தான் ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆஸ் क्वेश्चन இன் செமஸ்டர் எல்லா क्वेश्चन பேப்பர்லயும் மோஸ்டா வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும் இதே சேம் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க a firm has the following capital structure and after tax cost for the different sources of funds used ஓகே பாருங்க இதுதான்
கேஇ இ பாருங்கள் மூணுத்துக்கும் ஒன்று தான் அண்ட் கேஇ பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒன்று தான் அண்ட் ஆர் மட்டும் மாறிட்டே இருக்குது ஓகே அப்போ இந்த மூணு கம்பெனிக்கும் எத்தனை பே அவுட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஜீரோ பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்போ இந்த ஃபோர் பே அவுட் மூணுத்துக்கும் தனித்தனியாக போடணும் ஏக்கு இந்த நாலு போடணும் அண்ட் பிக்கு இந்த நாலு பே அவுட் போடணும் அண்ட் சிக்கு இந்த நாலு பே அவுட் போடணும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டுவெல் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரிப்பர் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பை த கம்பெனி லெவல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பர் மந்த் மந்த்க்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இதை இயருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் மார்ஜின் ஆன் சேல்ஸ் நமக்கு தேவை கிடையாது செல்லிங் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் என்ன லேபர் காஸ்ட் என்ன ஓவர் ஹெட் காஸ்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டின் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஓகே பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னா நமக்கு கிடச்சிடும் மூணுத்துக்கும் காஸ்ட் பை யூனிட் அப்போ அதை யூஸ் பண்ணி ரா மெட்டீரியலோட அமௌண்ட் என்ன லேபர் என்ன அண்ட் ஓவர் ஹெட் என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அதர் இன்ஃபர்மேஷனில் ரா மெட்டீரியல் ரெக்வயர்ட் அண்ட் ஸ்டாக் பார்த்திங்கன்னா டூ மந்த்ஸ் சொல்லிட்டாங்க அப்போ டூ டிவைடட் பை டுவெல் போட்டுருவோம் அண்ட் ப்ராசஸிங் பீரியட் அதாவது ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் மந்த் சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஒன் டிவைடட் பை டுவெல் ஃபினிஷ் கூட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாக் பார்த்திங்கன்னா டூ மந்த்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டூ டிவைடட் பை டுவெல் recovery from customers after 1 month okay va debtors pathinga 1 month nu solliranga appo vandu namakku debtors oda collection period 1 month so 1 divided by 12 potruvom and idile pathinga endha or information um creditors relate panni kudukala okay actually vandu indha problem la vandu incomplete ah irukku nenikira okay va yes adukapra ஐ மீன் கரண்ட் லேபிலிட்டியே எதுவுமே இல்லை வெறும் கரண்ட் அசெட்ஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் மட்டும்தான் அதாவது ரா மெட்டீரியல்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஃபினிஷ் கூட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நமக்கு கிரெடிட்டார பற்றின இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை இதில் அண்ட் வேஜஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எதாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே இல்லை ஸோ நம்ம வெறும் இந்த கரண்ட் அசெட்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணி போட்டுக்க வேண்டியது தான் ஓகேவா எஸ் இப்போ உங்களுக்கு எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர